బట్టతలతో బాధపడుతున్నారా ఆధునతనమైన పద్ధతిలో హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయబడును ఫేస్ క్లినిక్ హైదరాబాద్ నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ యాంకర్ ఉషా చాలా మంది రష్ దగ్గర ఎపిసోడ్ చూడడం జరిగింది వైఫ్ ఊరు వెళ్తే అనే టాపిక్ వాళ్ళు చేసినప్పుడు కొంతమంది కింద కామెంట్స్ లో హస్బెండ్ వైఫ్ కూడా మాట్లాడవచ్చు కదా అని మాట్లాడారు సో వాళ్ళ కోరిక మేరకు ఈ వీడియో నేను చేయడం జరుగుతుంది నమస్తే రచిత గారు నమస్తే ఉషా అనుకోకుండా ఒక వీడియో బట్ అందరూ అది కామెడీగా తీసుకుంటూ ఉంటారు కానీ చాలా పెయిన్ ఉంటూ ఉంటుంది ఆడవాళ్ళకి అది మీ ద్వారా తెలియచేయాలని నేను ఈ వీడియో చేస్తూ ఉన్నాను హస్బెండ్స్ ఎక్కువ ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటారు అది ఇంకా బిజినెస్ మ్యాన్స్ అయితే ఇంకెక్కువ ఉంటూ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఎటువంటి ఎఫెక్ట్స్ ఉంటూ ఉంటాయి అంటారు మొగ్గుడు ఊరు వెళ్తే ఏ విధంగా ఉంటుంది ఇంట్లో పరిస్థితి మీరు అన్నారు ఏది మనము మొన్న నేను నాకు చేసిన వీడియో పెళ్ళా ఊరు వెళ్ళిందో అనే ఒక వీడియో చేస్తే దానికి మొగుడు ఊరు వెళ్తే వీడియో చేయొచ్చు కదా అని అడిగారు ఇట్స్ ఎ గుడ్ థాట్ అయితే కరెక్టే నిజంగానే బికాజ్ నేను కొంచెం ఒక టెన్ ఇయర్స్ ముందుది ఇప్పుడు ఇప్పుడుది ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి డిఫరెన్సెస్ గురించి మాట్లాడదాం ఈ కాన్సెప్ట్లో సో మొగుడు ఊరు వెళ్తే ఫ్రీడమ్ వస్తుంది అనుకుంటున్నారా రాదు బర్త్డేను డబ్బులు అవుతుంది బాధ్యత ఎక్కువ బాధ్యత నాన్నది అంటే భర్తది భార్యది భార్య మోవాల్సి వస్తుంది మరి అదేంటి మేడం భార్య వెళ్తే కదా అంటే భార్య వెళ్తే కూడా ఈజీ ఏమవుతుంది అంటే భార్య వెళ్ళినప్పుడు పిల్లలు తీసుకెళ్తుంది ఎయిటీ పర్సెంట్ ఒకవేళ ఉంచిపోయినా బయట నుంచి తెప్పించుకొని తింటారు సో ఇక్కడ కట్ డౌనే కానీ బాధ్యత పెరగడం అనేది ఉండదు ఇక్కడ వచ్చేవరకు ఏదైతే భర్త చేసే పనులు కూడా భార్యనే చేయాల్సి రావటము సో ఇలాంటివన్నీ డబ్బులు అవ్వటం కాకుండా ఫుడ్ విషయంలోకి వస్తే భర్త ఉన్నప్పుడు చేసే ఫుల్ ప్లాటర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ మీల్స్ ఎప్పుడైతే భర్త ఊరు వెళ్తాడో ఉన్నదో లేదో సర్ సర్దుకుని అసలు వాళ్ళ కోసం ఏమీ వండుకోకుండా ఏదో ఉన్న దాంట్లో సరిదిద్దుకొని పెరిగే కల్చర్ నుంచి వచ్చాం వీఆర్ ఫ్రమ్ దట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏ అంటే మన కల్చర్ ఇండియన్ కల్చరే అలా కానీ మరి ఇప్పుడు అంటే కొంచెం యా నో డౌట్ ఇప్పుడు మారింది అది మంచికి మారిందా చెడుకు మారిందా అని మాట్లాడుకుంటే ఫస్ట్ అసలు ఈ ఎప్పుడో ఒకసారి వెళ్ళే వాళ్ళ గురించి మనం కాస్త తమాషాగా మాట్లాడుకుంటే ఎప్పుడు వెళ్తాడా ఎప్పుడో ఒకసారి వెళ్ళే వాళ్ళ గురించి వైఫ్స్ బిక్కు బిక్కుమని చూస్తుంటారు వెళ్తే బాగుండు ఫ్రీడమ్ మంచిగా ఫ్రెండ్స్ని పార్టీకి పిలుచుకోవచ్చు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అని అనుకునే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇప్పుడు కిట్టి పార్టీస్లో ఉండటం వల్ల సరదాగా అమ్మాయిలు పార్టీ పెట్టుకోవాలి అనే ఒక అంటే మన నిజంగా హస్బెండ్ ఉంటే అసలు డిస్టర్బెన్స్ ఏమి ఉండదు బట్ జనరల్గా అదొక ఫీల్ అయితే ఉంటుంది ఎలా అయితే భార్య ఉన్నా అడ్డుకునే వాళ్ళు ఉండరు బట్ భార్య ఊరెళ్ళిందనంగానే ఒక రకమైన ఫ్రీడమ్ రావడం జరుగుతుంది సో ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్ వైజా వర్జా అవుతుంది ఈ విషయంలో బట్ ఎక్కువ సార్లు ఊరు వెళ్ళే వాళ్ళ గురించి మాత్రం ఇక్కడ చెప్పుకోదలుచుకుంది చాలా మంది ఇప్పుడు నేను ఇవాళ మార్నింగే నా క్లాస్మేట్ ఒక అమ్మాయితో మాట్లాడాను అంటే నా చిన్నప్పుడు స్కూల్ మేట్ తను మాట్లాడుతూ జస్ట్ టూ అవర్స్ ముందే నేను మాట్లాడాను ద లైక్ వాళ్ళ హస్బెండ్ ముంబైకి జాబ్ మీద వెళ్తున్నారు అసలు ఎంత కష్టం అవుతుందంటే తను చాలా ఇబ్బంది పడుతోంది ఏమని అంటుందంటే వెళ్ళి రావడం వెళ్ళి రావడం అంటే ఎంతో మిస్ అవుతున్నాం ఫ్యామిలీని జాబ్ వదిలేసుకొని వద్దాము అనుకుంటున్నాము అన్నారు అంటే సి ఎట్లా అవుతుందంటే బేసిక్ గా ఈ ఫ్యామిలీని పోషించడానికి ఉద్యోగం కావాలి ఆ ఉద్యోగం కోసము ఫ్యామిలీని వదిలేసి వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఆ వెళ్ళిన తరుణంలో ఒక డిస్టెన్స్ రిలేషన్షిప్ అనేది డెవలప్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఆ డిస్టెన్స్ లో మనస్పర్ధలు ఎక్కువ రావడం జరుగుతుంది ఒకరి మీద ఒకరికి అనుమానాలు ఎక్కువ రావటం జరుగుతుంది ఒక సాటిస్ఫాక్టరీ లైఫ్ అయితే లీడ్ చేయలేరు దో వాళ్ళు డబ్బులు అనుకున్నంత ఎర్న్ చేసిన ఎందుకు మేడం కోట్లు కోట్లు లక్షల లక్షలు వేలకు వేలు ఎవరి తాహతకు తగ్గట్టు వాళ్ళు హస్బెండ్ తెచ్చినా కూడా వాట్ హ్యాపెన్స్ అంటే ఒక పండగ ఉంది ఆ పండగ చేసుకునేటప్పుడు పక్కన అందరికీ హస్బెండ్ ఉంటాడు అంటే పిల్లలకి ఎస్పెషల్లీ తండ్రి ఉంటాడు భార్య సర్దుకుపోతుంది అరే మన కోసమే కదా చేస్తున్నాడు అని సర్దుకుపోతున్న పిల్లలకి మాత్రం సంపాదన మీద ఐడియా ఉండదు మా నాన్న మాతో లేడే అదే పాతుకుపోతుంది ఎప్పుడు మా నాన్న ఉన్నాడు నువ్వు ఎప్పుడు ఏం చేసావు నువ్వు ఎప్పుడు మాతో ఉన్నావు అనే క్వశ్చన్ మనం టీనేజర్స్కి వచ్చాక ఏమైనా క్వశ్చన్ చేస్తే నువ్వేం చేసినావు అమ్మనే కదా చేసింది అనే స్టేజ్ అయితే వస్తుంది ఆ బిహైండ్ ద సీన్స్ ఆయనే చేస్తున్నాడు బట్ ఇలా ఒక ఒక అంటే వాళ్ళ వాళ్ళకి తెలియదు డబ్బు ఏంటి అనేది సో అదొక ఇంపార్టెంట్ ఇంకొక సెకండ్ ఏంటి అంటే భార్యకి కూడా ఎప్పుడైనా ఒక క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్స్ వస్తుంటాయి చుట్టాల నుంచి కానివ్వండి ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నుంచి కానివ్వండి నేబర్స్ దగ్గర
వన్ ఇయర్ టు షేర్ బట్ హియర్ వాట్ హ్యాపెన్స్ చాలా రోజుల తర్వాత కానీ ఆ మనిషి అందుబాటులో ఉండడు ఒకవేళ ఫోన్ చేస్తే నువ్వు ఈ సోదా చెప్తే ఏ పెట్టయ్యి అంటాడు అంటే ఆయన కటువైపు సమస్యలు ఏముంటాయో సో కాబట్టి ఇది ఏమవుతుందంటే చాలా మెస్అప్ అవుతుంది ఫ్యామిలీ ఈ ఎమోషనల్ ట్రామా దాచుకొని 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 వైఫ్ కి ఏమవుతుందంటే షీ విల్ సర్చ్ ఫర్ ద అదర్ వెంట్ అవుట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే లైక్ కిట్టీస్ లో ఎక్కువ జాయిన్ అవ్వడం కానీ మేడం మరి కిట్టీస్ ఎక్కువ జాయిన్ అవ్వడం అంటే స్లోలీగా నీ వైపు ఫ్యామిలీ వైపు భర్త వైపు ఉన్న కనెక్షన్ కాస్త ఎనర్జీ కాస్త ఇటు డైవర్ట్ అవుతుంది టర్న్ అయినప్పుడు నీ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ ఎనర్జీ ఇక్కడ రాదు అప్పుడు నువ్వు నీకు కావాలని వచ్చినప్పుడు ఇది దొరకదు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఎప్పుడైతే హస్బెండ్ ఉండడు ఎస్పెషల్లీ పేరెంటింగ్ మీటింగ్ అటెండ్ అయ్యే ప్రతిసారి ఫాదర్ ఉండడు తల్లికి కూడా వెళ్ళి వెళ్ళి చూస్తూ ఉంటే తండ్రులు వచ్చి పిక్ చేసుకోవడం డ్రాప్ చేయడం అది కొనివ్వడం ఇది కొనివ్వడం మీటింగ్ అటెండ్ అవ్వడం చూస్తుంటే ఎంత పెయిన్ ఉంటుందంటే ఆవిడికి పిల్లల ముందు ఏడవలేదు అలా అని పెయిన్ దాచు ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్ ఇట్ ఈస్ టోటల్లీ కన్సిడర్డ్ అండ్ అ వ్యాలిడ్ పాయింట్ అది నో బడి కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ నో బడి కెన్ అండర్స్టాండ్ బేసికల్గా ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు కొంతమంది ఉండి అదేంటి ఆయన చేసేది ఎవరి కోసం అంటూ ఉంటారు అదే అంటున్నా అలానే సెట్ చేసుకోండి లైఫ్ని ఇప్పుడు మీరు అలాగే వెళ్లాల్సి వస్తుంది అక్కడికి ఫ్యామిలీ షిఫ్ట్ చేయండి యూ ఫిగర్ ఇట్ అవుట్ మ్యాన్ చేతులు కాలిన తర్వాత ఆకులు పట్టుకున్నట్టు మనం ఒక ప్రేమ బంధాన్ని మనంతట మనమే మానిటరీ దానికోసం దూరం అవ్వకుంటూ వెళ్తే గనక ఆ తర్వాత మనము చేతులు కాలిన తర్వాత ఏం చేయలేము అట్లా అంటే మీరు నన్ను చాలా కమెంట్ చేయొచ్చు మేడం మీకేం తెలుస్తుంది మేడం సమస్య మాకు డబ్బు విషయంలో కదా మేము వెళ్తున్నది మేము ఏమన్నా సరదాగా వెళ్తున్నామా మాకు ఖచ్చితంగా అగ్రీ చేస్తాను దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసే చిట్కాలు అయితే మీరు ఖచ్చితంగా ఎలా మేడం అని అంటే గనక భార్యతో చాలా ఎక్కువసేపు మీ అప్డేట్స్ ఇవ్వడం భార్య మీ తో పాటే ఉన్నట్టు ఫీల్ అవ్వటం అప్పుడు ఆవిడ కూడా ఎటువైపు డివియేట్ అవ్వడం డిస్ట్రాక్ట్ అవ్వడం ఉండకపోవడం కంటిన్యూస్ గా తిన్నవారా ఉన్నవారా అని మెసేజ్ ఇవ్వటం పిల్లలకి ఖచ్చితంగా రోజుకి ఒకటి రెండు సార్లు స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక వీడియో కాల్ వచ్చిన తర్వాత ఒక వీడియో కాల్ నన్న తిన్నారా హోంవర్క్ చేశారా అని ప్రశాంతంగా కూర్చొని ఐఎమ్ మిస్సింగ్ యూరా ఇలాంటివి ఎప్పుడైతే మీరు కమ్యూనికేట్ డే టు డే డే టు డే లైఫ్ లో ఎవ్రీ సింగిల్ డే చేస్తారో అట్లీస్ట్ కొంచెం బర్పాయి అవుతుంది అంటే ఎట్లా అంటే మీకు తప్పని పరిస్థితి మీరు ఎకనామికల్ గా అలా ఉంది నేనేం చేయలేను అన్నప్పుడు మాత్రం నా తరపు మెచ్యూర్డ్ సలహా ఏంటంటే ట్రై టు బైండ్ విత్ అ లవ్ ఎమోషన్స్ మీరు లేకున్నా మీ ప్రజెన్స్ అక్కడ కనిపించాలి ఎవ్రీ మినిట్ అన్నట్టు అలా అని హాంట్ చేసి అనుమానంతో అలా చేయమని చెప్పట్లే అదేవిధంగా భార్యలు కూడా ఖచ్చితంగా భర్త లేడు అని చెప్పేసి పూర్తిగా వదిలేసి ఫ్రెండ్స్ అని లేకపోతే పార్టీస్ అని పిల్లల్ని కూడా వదిలేసి అదొక పాయింట్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఉంది భర్త వెళ్ళాడని చెప్పేసి భార్య కూడా నైట్ ఇంట్లో పిల్లల్ని ఒకతే వదిలేసి తిరగటం వల్ల పిల్లలు వీళ్ళిద్దరికీ తెలియకుండా వీళ్ళు పడుకున్నారు అనుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తున్నారు ఎలా డివియేట్ అవుతున్నారు ఏం కంటెంట్ చూస్తున్నారు ఎవరితో చాటింగ్ చేస్తున్నారు తెలీదు సో మొత్తము టోటల్ గా చిందర వద్దర అవుతుంది సో కాబట్టి యాజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ జోవియల్ టాపిక్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వెరీ ఇంటెన్స్ ఎమోషనల్ టాపిక్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ మనం ఖచ్చితంగా భార్య పిల్లల కోసమే బయటకు వెళుతున్నారు భార్యలు అర్థం చేసుకోవాలి పిల్లలు అర్థం చేసుకోవాలి అదే విధంగా మీకు బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి తప్పదు తప్పదు అదే కదా మరి జీవితం అంటే తరాజులాగా అన్నిటిని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ వెళ్ళటమే జీవితం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రచిత గారు వాల్యుబుల్ కంటెంట్ అండి థ్యాంక్స్ అలాట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఎవరైనా సరే మా ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ఎస్పెషల్లీ లేడీస్ ఈ ప్రాబ్లమ్ తో సఫర్ అవుతూ ఉన్నారు మేము ఇది ఎవరికి షేర్ చేయలేము మేము డివియేట్ అయ్యేలా మా మైండ్ మమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తుంది దీని నుంచి బయటపడాలనుకుంటున్నాం లేదా ఆల్రెడీ వేరే వాటికి అడిక్ట్ అయిపోయాం బయటికి రావాలనుకుంటున్నాం లేదా మా భర్తతో ఎలా కమ్యూనికేట్ చేయాలో తెలియట్లేదు ప్రాసెస్ తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం వాళ్ళందరికీ కూడా కింద స్కూడతున్న కాంటాక్ట్ నెంబర్ని కాంటాక్ట్ చేస్తే రస్తా గారికి మీకు పూర్తి వివరాలు అందిస్తారు దాంతో పాటు మీకు ఏదైనా సలహాలు సూచనలు కావాలి అనుకున్నా ఏదైనా కంటెంట్ గురించి మాట్లాడాలనుకున్నా ఒక ఎపిసోడ్ త్రూ చేస్తే బాగుంటుందని మీకు అనిపించినా మీరు ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయొచ్చు ప్రతి కామెంట్ని మేము చదివి వీడియోస్ రూపంలో మీకు అందిస్తాం థ్యాంక్